পড়ে নিবা এখন গুগলে চার্জ দিলে পাওয়া যায় এখন পিডিএফ আছে অ্যাপস আছে মোবাইল থেকে সব পড়া যায় পড়ে নিবা না শুধু বাদামের গান গাইবা হ্যাঁ দেখেন ভাই একজন হিন্দু তামাম বাঙালি সহ বাংলাদেশী সহ সারা বাংলাবাসী বাসাবাসী মানুষকে পাগল করে দিয়েছে আমার একটা চিন্তা আসলো যে হাদিসের ভাই আসে দাজ্জালের কথা দাজ্জাল তার কপালে লেখা থাকবে কাভের এর পরেও মানুষ ওর পিছনে কেন ছুটবে একটা চিন্তার কথা আছে না না আমি প্রশ্ন আমার মনে মনে জাগত এখন দেখতেছি একজন হিন্দু যদি একটা বাদামের কবিতা নিয়া গান নিয়া এত মানুষকে নাচাইতে পারে দাজ্জাল কেন নাচাতে পারবে না ঠিক কিনা বলে কেমন হুজুকি জাতি কেমন হুজুকি জাতি বাদাম নিয়ে পাগল হয়ে গেছে যুবক আছে না না এরকম আজকে যুবক দেখুন যুব সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে কয়েকটা জিনিস একটা হলো এই মোবাইল ইন্টারনেট আর বিশেষ করে খেলা বিপিএল আইপিএল তারপরে প্রিমিয়ার লিগ এই লিগ সেই লিগ পুরো বছর লাগা থাকে আছে না নাই এমন ছাত্র দেখেছি আমি খেলার জন্য পাবলিক পরীক্ষা মিস করছে খেলার জন্য ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা মিস করছে এটা করা যাবে যুবক ভাইয়েরা করা যাবে না চরিত্রকে সুন্দর করুন আজকে যুবকের মডেলের কথা আর কি বলবো যুবল তো অনেক আধুনিক হয়ে গেছে কই যে আমার কাছে যদি একটা স্মার্টফোন নাই থাকে আমি কই স্মার্ট হলাম ঠিক না কই যে স্মার্টফোন একটা স্মার্টফোন নিল আগে লতা লতাওয়ালাগুলো ছিল যে কি এগুলার কি হয় ইয়ারফোন এখন ব্লুটুথ ফোন কানে থাকে আর পকেটে থাকে আর প্যান্ট যেটা পরে সেটা স্টিচ একদম গায়ের সাথে লাগানো বসে প্রস্রাব করা সম্ভব ন তারপর আরো কি করে জানেন আরো কি করে চুল কাটা আর খাটিনের কথা তো আর বলতে হবে না আনারস স্টাইল আছে না চুদুর দিক থেকে ছাই ছাই ফেলে দেয় মধ্যমানের গুলা আনারসের জুপির মতো তারপর আগেকার দিনে মুরব্বি যখন রাস্তায় চলে যেত যুবক দেখলে মাথাটা নত করে সালাম করত এখন যুবক কি করে মুরব্বিকে দেখলে এমন করে মেরে এমন করে দিয়ে থাকে আছে না নাই লা হাউলা ওলা কোথায় বিল্লা সমাজকে কিভাবে বিকৃত করা হচ্ছে ঠিক না বলে অপসংস্কৃতি ভারতের ওই ভারত নামের অপসংস্কৃতির রাষ্ট্রটা সংস্কৃতির নামে সারা বাংলাদেশের যুব সমাজ থেকে শুরু করে মা বোনদেরকে উলঙ্ঘন ছেড়েছে ঠিক কিনা বলে বিশ্বনবীর চরিত্রের দিকে থাকান যুবক রসুলের জীবনের পনেরো বছর বয়সের হিলফুল ফুজুল সংগঠন কেন করেছিল ওখানে পাঁচটি তিউরি ছিল কি কাজ করেছিল রসুল সেটুকু একবার পড়ে দেখুন আজকে যুবক সেগুলো পড়ো না কই যে কয়জন খেলোয়াড় কে হাফ সেঞ্চুরি কে ফুল সেঞ্চুরি কার বল কী রকম কার ব্যাটিং কী রকম এগুলো নিয়ে ব্যস্ত ঠিক কিনা বলে আজকে জিজ্ঞেস করুন আপনি বিশ্বের সর ভালো ভালো কয়েকজন খেলোয়াড়ের নাম বলো কয় যে একশত বলতে পারবো কিন্তু দশজন আসারাই মুবাসার সাহাবির নাম বলো বলতে পারবে জোরে বলে পারবে না কেন যুব সমাজকে আজকে ইসলামের মূল কেন্দ্রবিন্দু থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ের দূর জেলে দেওয়া হয়েছে ঠিক কিনা বলে তারা চায় ইসলাম থেকে মানুষ রাসুলের সিস্টেম থেকে মানুষ দূরে সরে যায় ঠিক কিনা প্রিয় ভাইয়েরা এবার আসো রাসুলকে তারা বিরোধিতা করা আরম্ভ করুন একের পর এক নির্যাতন এইভাবে তেরোটি বছর কেটে গেল কয় বছর আওয়াজে তেরো বছর কেটে গেল তেরো বছর এগুলো একদিন এক সপ্তাহ এক মাস এক বছর দুই বছর এইভাবে কষ্ট করতে 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 তেরো বছর চলে গেল আমার বন্ধুগণ এবার তারা পরিকল্পনা গ্রহণ করল মোহাম্মদ সাল্লাম থেকে মানুষকে কোনোভাবে সরানো যায় না পাগল বললাম কাজ হলো না মানুষ পাগল দেখতে গিয়ে মুসলিম হয়ে আসে জাদুকর বললাম কাজ হলো না সেখানে জাদুকরের কাছে গিয়ে মুসলিম হয়ে আসে একের পর এক অপবাদ দিলাম কোনো কাজ হলো না এখন এভাবে যদি চলতে থাকে আমার এই মক্কার ভূখণ্ডের মানুষগুলো সকলে মুসলিম হয়ে যাবে আমি আবু বকর আমি উদ্বা আমি সাহেবা আমাদের মাথা বরগিরি আমাদের ক্ষমতাগিরি আমাদের লোটরাজ চলে যাবে আমরা সমাজের মধ্যে কলুষিত হয়ে যাব নজুবিল্লাহ এই কারণে তারা রাসুলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা আরম্ভ করল যখন এই বাংলার ভূখণ্ডেও আজকে একটু দিয়ে দেখান সকলে জানে তারা যারা করে তারাও জানে আলেমদের আলেমদের কোনো দোষ আছে নাই আলেমদের কোনো দোষ নাই তারা দোষ করে নাই আপনি বাংলাদেশের আবাল 
বিদ্যা বনি তা থেকে শুরু করে মা বোন সকল যে যেখান থেকে আছে তাদের কাছ থেকে যদি সূক্ষ্মভাবে চোটটা আওয়াজে জিজ্ঞেস করুন তারাও বলবে আমরা জানি না এটা আলেমদের কোনো দোষ আছে আলেমদের কোনো দোষ নাই তারাও বলবে এরপরেও কেন আলেমদেরকে দিনের পর দিন কারারুদ্ধ করা হচ্ছে বন্ধুর এই এই পরিকল্পনা সেই দিন বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হয়েছিল তারা পরিকল্পনা গ্রহণ করল এভাবে যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ থামানো না যায় আমাদের সব কিছু চলে যাবে এখন তারা একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো কিভাবে মোহাম্মদের কাছ থেকে মানুষকে দূরে সরে দেওয়া যায় কিভাবে মানুষকে দূরে সরে দেওয়া যায় কিভাবে মানুষ থেকে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে আলেদা করা যায় তাদের একটা পরামর্শ স্থান ছিল সংসদ ভবন ছিল নাম ছিল দারুণ্য দোয়া কি না দারুণ্য দোয়া সেই দারুণ্য দোয়াই একজন মহিলা সংসদ সদস্য ছিল যার নাম হিন্দা আবু জেহেল উদ্বাসাই বা মগিরা সমস্ত আরব ভূখণ্ডের ভাগা ভাগা নেতাগুলি সেখানে বসলেন বসে সকলে পরিকল্পনা আরম্ভ করলেন আচ্ছা আমরা তেরো বছর ধরে এত কাজ কষ্ট করতেছি এত কাজ চালিয়ে যাচ্ছি এত মিশন চালিয়ে যাচ্ছি পাগল বললাম কাজ হলো না জাদুগর বললাম কাজ হলো না এর একের পর এক ষড়যন্ত্র করলাম কাজ হলো না এখন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আমাদের পৌঁছাতে হবে আমাদের অবস্থান ঠিক রাখতে হলে মক্কার জবিনের মধ্যে মোহাম্মদকে কোনো রফা দাবা করতে হবে এখন সকলে বুঝলে একটা পরামর্শ আরম্ভ করে দিল অবন্ধুগণ পরামর্শটা এমন হচ্ছে যে পরামর্শের সিদ্ধান্তগুলি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনে কারিমে দুনিয়ার মানুষদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন ও দুনিয়ার মানুষেরা শোনো আমার রাসুল যখন দিনের দাওয়াত আরম্ভ করেছিল তখন এই পৃথিবীর কিছু কুচুপ্রি মহলগুলি আমার রাসুলকে পৃথিবীর জমিন থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ে সরে দেওয়ার একটা পায় তারা করেছিল এমন কি প্রিয় ভাইয়ার আমার এমন ষড়যন্ত্র করল এমন ষড়যন্ত্র করল যে এই ষড়যন্ত্রের কারণে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে চূড়ান্ত রূপে সেখান থেকে বাহির হতে হয়েছিল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সেই ষড়যন্ত্রের কথা কোরআন করিমের সুরাম আন আমের তিরিশ নম্বর আয়তে বলেন আমার ভাইয়ের আমার দেখেন ষড়যন্ত্র তারা গ্রহণ করলো কিরকম সেই পরামর্শের স্থানে তাদের ভাগা ভাগা নেতাগুলি উপস্থিত একজনে বলেন বা একটা কাজ করতে হবে মোহাম্মদকে আমরা গ্রেফতার করে ফেলি কি করে ফেলি গ্রেফতার এখন আসে না নাই দোষে করে না না দোষে করে আওয়াজে বলেন তখন কি ছিল কি ছিল না এ কথা কে বলেছেন কোথায় বলেছেন কোরআনে ওই সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তারের কথা আসলো আরেকজন বলে না না গ্রেপ্তার করা যাবে না গ্রেপ্তার করলে আমরা তো জানি সে প্রকৃত রাসুল সে তো বাহির হয়ে আসবে সেখান থেকে তাকে পৃথিবীর কোনো শিকল দিয়ে বাঁধা রাখে রাখা যাবে না সে তো আল্লাহর প্রেরিত রাসুল ওনার কাছে মজেজা আছে আছে না নাই পৃথিবীর অন্যান্য নবীদেরকে এক দুই তিন চারটা মজেজা দিলেও আল্লাহ বিশ্বনবীকে অসংখ্য মজেজা দিয়ে পৃথিবীর জমিনে পাঠালে খুঁজে না রাখা যাবে না তো যদি বেঁধে রাখি সেখান থেকে চলে আসবে তাহলে কি করা যায় খুঁজে আরেকটা কাজ করো ইউহরি জুকা বাহির করে দাও কি করে দাও দেশ থেকে বাহির করে দাও আজকের মিজানুর রহমান আজাহারি এই জায়গায় আলোচনা করে ওই জায়গায় আলোচনা করে কয়েক বছর আগে তিনশো পুলিশ ফুস চতুর্দিক থেকে দিল দেয় না হাজার হাজার মানুষ হঠাৎ করে একদিন দেখা যায় মিজানুর রহমান আজাহারি কোথায় চলে গেছে দেখেন কোথায় চলে গেছে মালয়েশিয়া কারণটা কি উনি কি ফুসদারি অপরাধ করছে করছে না উনি বাংলাদেশের আইনের অসম্মান হয় এমন কোন কাজ করছে করে নাই কেন চলে গেছে দেশ থেকে কৌশলে বাহির করে দেয়া হয়েছে কেন কারা বাহির করেছে এক জাতীয় মুনাফিক এবং কাফের আল্লাহ বলছেন ওই দিয়ে করো তারা পরিকল্পনা করে বিকেলে দিন কাফারো যারা আল্লাহকে স্বীকার করে যারা আল্লাহকে স্বীকার করে 
কে কাউকে বাহির করে দিছি আর কাউকে জেলে ঢুকাইছি আবার আর কাউকে কি করব কে জেলে রাখলো সমস্যা আছে এরা যদি দশ বছর বিশ বছর পরেও বাহির হয় সুদে আসলে নিবে এদেরকে কি করো কথন করো কি করো একথা কে বলেছেন কাপের মুসরেকগণ বিশ্বরবীন ক্ষেত্রে প্রস্তাব দিচ্ছে একজন একজনে আর একথা আল্লাহ তাল্লাহ বলেছেন আমার রাসুলের ওয়ারিস যারা থাকবে কেমন পর্যন্ত ওই ওয়ারিস আলেমদের উপরে এই নির্যাতন তিনটা চালাতেই থাকবে কাপের মুসরেকগণ ঠিক কিনা বলে চালাচ্ছে কিনা চালাচ্ছে শুধুমাত্র তাদের ক্ষমতা হারানোর বয়ে প্রিয় ভাইয়েরা দেখুন আল্লাহ সেই ষড়যন্ত্রের কথা বলে দিয়েছেন অবন্ধগণ তারা ষড়যন্ত্র করতেছে দার অন্য দোয়ায় হয় বাহির করে দিতে হবে দেশ থেকে না হয় জেলে বন্দি রাখতে হবে শয়তান এসে উপস্থিত হলো কই যে আমি ওই মগ্গোত্রের শায়েক শয়তান একটা বেশ নিয়ে ওই দার অন্য দোয়ার মধ্যে ঢুকে পড়লেন সকলে বললেন আসেন বসেন আর বসাইয়া বলতেছে তোমরা কি বলো কই যে কেউ বলো যে গ্রেফতার করো আর কেউ বলো যে নাম দেশ থেকে বাহির করে দাও কাজ হবে না একটা কাজ করলে চূড়ান্ত পর্যায়ে তোমরা নিশ্চিত হয়ে যাবা কাজটি হলো পৃথিবীর জমিন থেকে তাকে বিদায় করে দাও এখন আল্লাহ তালা সেই ষড়যন্ত্রের কথা জেনে গেলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আল্লাহ তারা বলে দিলেন নবীকে হে আমার তারা ষড়যন্ত্র করল কা ফেরা ষড়যন্ত্র করল দারুণ নদুয়ায় বসে সকলে মিলে একটা সিদ্ধান্ত করলো আপনাকে হয় জেলে বন্দি রাখবে না হয় দেশ থেকে বাহিরে করে দিবে না হয় আপনাকে কতল করবে সকলে মিলে আবু জেহেল বলে যে সব পরামর্শ এক জায়গায় জড়ো করে এবার তোমরা এই সিদ্ধান্তের মধ্যে মত জানাও আমি আবু জেহেলের সিদ্ধান্ত হলো জেলেও রাখা যাবে না তাকে বন্দিও রাখা যাবে না দেশ থেকে বাহিরে করে দেব না চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো এখান থেকে আবু জেহেলের সিদ্ধান্ত হলো আর বাহির করব না আর জেলে দেব না একেবারে রফা দফা করে দেব পৃথিবীর জমিন থেকে এমন স্টাইলে বিদায় করে দেব যে বিদায়ের মাধ্যমে আমরা শান্ত হয়ে যাব খুঁজে ভারতের জন্য গুলারে জেলে ঢুকাইলে আর থাকবে না দেশে আ থাকবে না ত্রিশ ছত্রিশ জন পঁত্রিশ জন এগুলারে ঢুকাইলে আর কথা বলার লোক থাকবে না আরে ভাই আমাদের দেশে শিশু বট গাছ আছে না শিশু বট গাছ আপনারা সবাই ছিলেন এই শিশু বট গাছে ঢেল ঢেলা যদি আপনি একটা খাটেন কয়টা বাহির হয় হ্যাঁ দশটা বাহির হয় কয়জনকে ঢুকাইছেন আপনারা কয়জনকে ঢুকাইছেন এখন কয়জন বাহির হয়েছে পৃথিবীর ইসলাম টুকু আল্লাহর দেয়া দিন সেটা আল্লাহ হেফাজত করে পৃথিবীর কোনো নাস্তিক আর মূর্তা যতই ষড়যন্ত্র করুক ইসলামকে পৃথিবীর জমিন থেকে কোন অবস্থা বিদায় করতে পারবে না তারা ছায় ইসলামের আলোটুকু নিবিয়ে যায় কখনো সম্ভব নিয় ভাইয়েরা রাসুল জেনে গেলেন জীবর আলামিন এসে বলে দিন ইয়াসুল আল্লাহ আপনাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র আবু জেহেল বলে কি কই যে প্রত্যেক গোত্র থেকে দেহওয়ালা সুন্দর একেবারে শক্ত মস্তিষ্কের ঘর টানোওয়ালা লোকদেরকে বাহির করো দুইজন দুইজন করে কয়েকজন করে একটা যৌত বাহিনী গতন করো কই যে একক বাহিনী দিয়ে কাজ হবে না একক বাহিনী হলে একটা সমস্যা আছে কয়েছে যৌত বাহিনী গঠন করো যৌত বাহিনী গঠন করল প্রত্যেক গোত্র থেকে কারণটা হচ্ছে যদি এক গোত্রের লোক গিয়ে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামকে পৃথিবীর জমিন থেকে বিদায় করে দেয় গোত্র কেন্দ্রিক যুদ্ধ লাগার সম্ভাবনা আছে কয়েছে না এটা করা যাবে না এখন কি করো কয়েছে প্রত্যেক গোত্র থেকে সবাইকে বাহির করলো একটা টিম করলো একটা যৌথ বাহিনী গঠন করলো আর বলে দিল মোহাম্মদের কল্যা নিয়ে আসতে পারলে একশো লাল ওঠ দেবো জোরকর নামাজ আমার বায়ারাম আল্লাহর নবী রাতে ঘুমন্ত মস্তে আছেন কাফের মুর্শেকন বিশ্ব নবীর ওই ঘুমন্ত এলাকার চতুর্দিকে ওই বাড়ির চতুর্দিকে গিরে ফেলেছেন জীবন আসলেন এসে রসুলকে ঘুম থেকে জাগালেন বললেন ইয়ার রসুল্লাহ 
চতুর্দিকে শত্রুরা এসে প্রেজেন্ট হয়ে গেল উপস্থিত হয়ে গেল এখন আপনাকে আল্লাহ তালা নির্দেশ দিলেন এখান থেকে হিজরত করে মদিনা চলে যেতে হবে আপনাকে চলে যেতে হবে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুলাম যখন জানতে পারলেন হজরত আলী পাশে ছিলেন ও আমার আলী আমি চলে যাচ্ছি মদিনায় আমার এই সুন্দর চাদরটুকু পেঁচিয়ে তুমি সুন্দর করে আমার স্থানে ঘুমিয়ে থাকো আর আমার একটা তালিকা তোমাকে দিচ্ছি কাল সকাল হলে আমার কাছে ওই কা ফেরার মুর্শেক সহ যাদের আমানত গুলি আমার কাছে ছিল তালিকা দেখে দেখে প্রত্যেকটুকু আমানত তাদের হাতে হাতে পৌঁছাইয়া দিতে হবে কাদের আমানত জোরে বলে মুর্শেকদের আমানত যে মুর্শেক গেল চতুর্দিকে গিরে ফেলেছে বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটায় পরিকল্পনা করেছে রাত্রে রসুলকে ঘেরাওয়া করেছে কইছে না আমরা ঘিরিয়ে থাকব কিন্তু বাসায় ডুববো না বাসায় ডুববো না কেন আমাদের একটা কথা হচ্ছে রাত্রে কারো বাড়িতে হামলা করা যাবে দেখেন আমাদের সময়ে রাত্রে না কই যে আগে রাত্রে বাহির করো দিনে তো মানুষ দেখবে রাত্রে এনকাউন্টার করে বিদায় করে দাও না অজমিল্লা ওই মক্কার কাফের মুর্শেকদের চেয়ে নিকৃষ্ট হয়ে গেছে মক্কার কাফের মুর্শেকদের চেয়ে কত নির্লজ্জ নিকৃষ্ট হয়ে গেছে রাত্রে মানুষকে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড আজকে আমাদের দেশের লজ্জা বিদেশের মানুষ আমাদেরকে নিষেধাজ্ঞা করে আসে না নাই আরো জোর বলে ভাইয়েরা দেখুন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন ঠিক আছে বাহির বাহির হলেন বাহির হওয়ার পরে আল্লাহ বললেন আমার রসুলকে বলো কিছু পাথর বা মাটি নিয়ে হাতে সুরা ইয়াসিনের তেলাবাদ করে ধম কর দম করলেন আর হাত থেকে ছেড়ে দিলেন আল্লাহ তালা সবগুলি কাফের মুর্শেকদের চোখে পৌঁছাই দিলেন এখন তাদের চোখ অন্ধ হয়ে গেল কেউ এদিকে করতেছেন আর কেউ পড়ে গেলেন আর কি এদিকে সব অন্ধ কেউ দেখতেছেন এখন রসুল সাল্লা ইসলাম সেপাকে বাহির হয়ে গেলেন গিয়ে আবু বকর রদি আল্লাহ তার আনহুর দরজায় নক করলেন আবু বকর বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি আসছেন আল্লাহ রসুল বলেন আবু বকর তুমি কি ঘুমাও নাই ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি একটু ইঙ্গিত দিয়েছিল আমি সফর করব আপনি বাহির হব এই কথা এই পর্যন্ত আমার পিঠটাকে বিছানার সাথে লাগাতে দেয় নাই দেখেন কিরকম সরাপদ কিরকম ভদ্র তাদের কথা তো আল্লাহ বলেছেন রদি আল্লাহ আনহুম ওরাদু দেখেন তাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট তাদের কাজের উপরে আল্লাহ সন্তুষ্ট আমার বন্ধুগণ বাহির হয়ে গেলেন বৃহস্পতিবার রাত মক্কা হল মক্কার স্থান থেকে মদিনা হলো উত্তর দিকে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ বাইর হয়ে দক্ষিণ দিকে হাঁটা আরম্ভ করে দিলেন কেন কৌশল জানতে হবে কিনা কারণ তখন তো এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে যেখানে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামকে পাবেন সেখানে হত্যা করে ফেলবেন কতল করে ফেলবেন শহীদ করে ফেলবেন এই অবস্থার মধ্যে কৌশল নিলেন আজকে সকলে মনে করে কই যে আলেমারা কিছু জানে না আলেমারা কিছু পারে না তোমরা থাকবো মসজিদ নিয়ে আর মাদ্রাসা নিয়ে বাইরে যত বান্দ্রামি আছে যত চুরি আছে যত টেন্ডার বাজি আছে যত মগ খোড়াই আছে বা খোড়াই আছে সব আমরা করব রাস্তার ইট নিয়ে দালান তৈরি করব রাস্তার ইট নিয়ে বাসায় বাসার প্রার্স তৈরি করব বাসগুলা নিয়ে নিয়ে আপনার রডগুলো নিয়ে নিয়ে বাস ঢুকাই দিয়ে ব্রিজ তৈরি করে দেব ও বন্ধু আলেমদেরকে দিয়ে দেখো দিয়ে দেখছিলা তো তোমরা বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন কোন মন্ত্রী নাই এক টাকার দুর্নীতি করেছে দুইজন মন্ত্রী সারা বাংলাদেশের এমন কোন মন্ত্রী খুঁজে পাবেন না যারা দুর্নীতি করে নাই আজকে আমাদের দেশে দুর্নীতির কি অভাব আছে না নাই দুর্নীতির অভাব নাই স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সাহেব বলতেছেন এক বছর যদি দুর্নীতি রুট করা যায় 